山川之美，五经共谈。幅员辽阔的中国，从巍峨的群山到广袤的旷野，从茫茫草原到原始森林，多姿多彩的地貌奇观，风姿绰约，气象万千。在这片古老的土地上，锦绣的山河，孕育了丰富的奇花瑶草。从古到今，随着时光的流转，一幅卷帙浩繁的本草文化卷轴，生动地呈现在人们的眼前。唐古拉山脉横亘于青海省和西藏自治区之间，在它的东段，布加雪山的神秘、冷峻和遥远，成了世间不为人知的诱惑。旺堆从小在布加雪山牧场长大。这片牧场地处西藏巴青县雅安镇布加雪山深处。一年又一年，牧区的生活简约而质朴。在这里，难以企及的极致秘境、舒展的美意，妙不可言。你去可多了嘞，开始过，哟呀呀！次央是从这片大山走出去的大学生，从小就在外省念书的他，多年未回家乡，这次。借着暑假回家探亲，这位美丽的姑娘在亲戚家忙里忙外。嗯，你这里，对，大家的，嗯，现在都去了做这里。好的，听说你谈过一节目大事做的嘞？嗯，大做的。嗯，跟到我这里。我家说，也大做的。嗯，都起码空气都少呢。嗯，蛮多个娱乐的呢。嗯，我的都可以做事情了。嗯，嗯，我的。次央的家在布加山的另一面山坡。聪颖乖巧的他，打小就离开了家乡，并先后在湖南、浙江完成了初中和高中的学业，目前正在天津读大学。也难怪他对牧区生活。既熟悉又陌生。哦，春游去哪子嘞？嗯，俺看着些子嘞。嗯嗯，去这边是去哪了？他看到你，但是看错了我这多。哎，得，那俺去，他来个去。但老母是个从那从马地上的孙女，人过得低着点，但照顾得上个。哎，他也过来，我孙女那那，光那没得照顾得上。嗯，好的。嗯，他抢着嘛嘞。好的好的，我老早就忘记个，他是怕有了光那没得，我嘞是个知道。好的。到底到做些了哒？对对对。好的好的。好的，现在孙抢着了。好的，都俺这里种孙抢着嘛嘞。好的，有有。布加雪山主峰，海拔六千三百二十八米。这片高耸的山地，属高原亚热带半湿润季风气候区，昼夜温差大，日照强烈。每逢夏季，芳香四溢的野花，盈空灿烂，香韵山坡。阿里松，哥哥，哟，哎
雪莲花在人们心中一直是珍奇的物种，在古代，多种本草著作中，人们都能阅读到关于它的记载，可见早期先民历经艰难的发现，才让雪莲这种奇特的本草，趟过千年时光，流转在人们的视野，并在传统的本草文化中留下它那份高贵的身影。时至今日，人们的目光，想要在高山之上触及雪莲的影子，不付出真诚和辛劳，是很难如愿以偿的。哎，我听他那个龙哥嘛，那个。ดอสตาเอาสมองกูได้ไปเจอืมอืมจะกลับจะลงชื่อกูจะลบจะตัวจนโดนเลยจะสตาร์ทจะยิ้มแบนโดนตัวสโลนันบาสกี้เออแต่
，旺堆带着刺秧，再次深入布加雪山。他俩翻过一座座山岭，慢慢的靠近了冰川。ああ。旺堆和次央与雪莲面对面，这是非常惬意的与自然本草的相遇。他们找到的这种野生本草，是人们难以企及的特殊环境中的藏雪莲。藏雪莲属菊科凤毛菊属青藏高原特有的多年生草本植物，是一种具有药用价值的名贵藏药材。藏雪莲品种较多，雪莲亚属、雪兔子亚属两种类群可以入药。旺堆和次央遇见的这种藏雪莲，属菊科植物棉头雪兔子。藏药名著《金珠本草》记载说，棉头雪兔子功能主治、祛风除湿、调经活血、解毒、治高山不适应症、咳嗽气喘、风湿性关节炎、月经不调、子宫寒冷、探祖病、刀伤、剑伤等。棉头雪兔子这种类群，生长于海拔四千二至五千五百米的。高山流石滩和碎石间，产于西藏东南、四川西部、云南西北部。雪兔子以身披毛茸茸的毛衣出众，外貌颇有兔子的形态，所以这类雪莲品种就有了“雪兔子”的美名。上山一趟，实属不易。为了探寻隐藏更深的藏雪莲。望堆和次央，贴近冰川的墙体，继续往延绵千米的冰川深处跋涉。看这一片，人怎么玩的？现在光热，这是我试试的。热了，光热这个的。嗯，这当当啥搞嘛的？嗯。布加雪山，四周的冰川。处于由海洋型冰川向大陆型冰川的过渡带上，在阳光的照耀下，这一面面泛起蓝色微光的冰川，它们演绎的不只是大山童话，更令人心叹的是，它们凝固了千年的时光，和世间文字难以表达的旷世绝美。
刺秧的表达是真诚的人类只有呵护自然自然回馈人类的本草和环境才能久远雪莲是珍惜本草植物望堆和刺秧上山至寻找了几朵这几朵给我们揭开了特殊生境下藏雪莲的神秘面纱旺堆带着刺秧经过两天的跋涉遇见了藏雪莲他已经心满意足了从他的遇见中他学到了自然秘境的知识也传递了呵护自然的朴素愿望回到牧场次秧和旺堆一起与牧场的人们跳起了欢快的舞蹈寂静的山野幸福的家园人和自然的和谐鸣唱就像一幅山水画静静的铺叙在布加山的时光之中是东南七十三公里一串狭长的岛链静静的躺在大海中央这里是丹杆列岛这里隶属珠海奇奥丹杆岛省级自然保护区岛上林木苍葱野生动植物资源丰富稀有植物罗汉松黄杨都是岛上
第二天，罗夏云就与护林队员们一同进山，体验护林工作。单杆岛远离陆地，交通不便，岛上也没有医疗条件。刘清伟和队员们慢慢学会了中药知识，刘清伟则变成了这个岛上的半个中药专家。这个这里好多地弹头啊，你看。这种就叫地毯虫。对，你看，那拔起来那个根，就是一般煲汤啊。嗯。好多人用那个老的母鸭、嗯，老母鸭来煲汤，就从这里剪断，用这个头包。能能治什么病啊？气死的，有的人呢，他的那个液气啊，会有的人会肚子疼啊。嗯。用这个都可以。采一批叶子这样子，用手拍。地胆头，又称地胆草。多年生直立草本植物，多生于山谷、村边及路旁，全草入药，有清热解毒、消肿利尿之功效。小英，你知道这个叫什么？不知道，叫什么？很神奇吧？你看那个叶子叶面，这叫鸭脚木。你看它这个叶面长得像不像鸭子的脚？有点像，有点像。你你看一下这个花香不香？好香的。啊，香啊！这个有什么作用啊？这个呢，就是感冒发烧都可以。它就是用那个树树枝啊，树枝啊，随便那个树枝拿来煲水，看你是发烧就是煲水、洗澡。鸭脚木具有清热解毒、祛风除湿的作用，可用于治疗跌打损伤、过敏性皮炎。咽喉肿痛、风热感冒等。有对，这个就是黑骨茶吗？对，这个就是黑骨茶。这个黑骨茶就是专下肝火那一种，专治肝病的。肝有事啊，就拿这个煲汤，它很多症状啊都可以治理治理这个肝的。呃，平时我们都会采一点那个路边上的啊。挡住路的、啊，我们就可以拿一点回去煲汤。黑骨茶，又名黑骨香，柿属科，别名风岗柿，富含花青素。以黑骨茶泡水，长期饮用，有美容养颜的功效。黑骨茶经中蕴含芳香物质，具有杀菌和镇静安神的功效。将采回来的黑骨茶茎斩成小段，将海星去除内脏，斩剑。海星具有和胃止痛、治酸、止泻的功效。将海星、黑骨茶和土鸡一同下锅煲汤，小火熬煮两个小时，肉质软烂，鲜香扑鼻。是岛上日常保健养生不可多得的佳品。一天的体验下来，夏云对岛上神奇的植物和队员们在艰苦环境中历练出的。中医药智慧感到惊叹。护林队员的日常工作是保护岛上野生动植物。为了统计野生猕猴种群数量，从山到海，近三十年里，几乎全岛每个角落都留下了刘清伟与队员们。跋涉的足迹，在近三十年的荒岛生涯里，能让刘清伟感到快乐和支撑他留下来的重要原因，就是岛上的野生猕猴。三十年如一日，刘清伟每天都要上山投喂猴群，他熟悉猴群中的每一只猴子。当地人都打趣地称呼他为“猴王”。他给猴子取名字，把山上的一群叫阿山。
大靠海边的一群叫阿海。在他的吆喝声中，已经不知多少代猴子吃过他喂的食物了。三母子啊，这样子，他就你今年看他，感觉跟猴群看跟三十年前刚来的时候什么不一样？啊，那就真的是不一样了。三十年前我们来到这里的时候，没那么多吧？根本都看不到，看不到猴子啊，要去找啊，找出来才有。现在你一叫都来了、嗯，现在你不用找啊，你一叫它它都一叫都来了好，好好几十只。对对对对对。猴子对你来说是更像恩人还是更像朋友？它既是朋友又是恩人。我吃都不给吃啊！哇，你也是的。长期近距离观察猴子的生活，让刘清伟意外学到了很多草药知识。而这些知识也曾经在关键时刻救过他的命。那你看看这个就是滴水观音呢、啊，他当时就救过我的命了。这不是假芋头吗？这个，假芋头。对，也有人叫假芋头，它这个作用呢是以毒攻毒的那一种。就是上次我给那个马蜂砸了之后呢，我就告诉我们同事，嗯，我说你回去之后给那个我们房子旁边有大叶子的那个。我说你就就用那个纸，擦在我身上，半个小时就好了。对，半个小时他就已经醒来了。你是怎么知道这个可以？我是看到猴子，给那个柠檬鱼的刺啊，嗯，扎了之后。柠檬鱼的刺是有毒的，对吧？对，很毒，满地滚，滚了之后他就朝着那个滴水观音的头像，嗯，又去抓又去咬，哎，不过五分钟就好了。滴水观音又名滴水莲。为南星科海玉属植物，在热带、亚热带广泛分布，其茎中的汁液和叶子滴下的水都有毒，一般用作观赏植物。滴水观音应对马蜂毒，竟然以毒攻毒的救了刘清伟的命。大自然的造化，中医药的神奇，在单杆岛上，在刘清伟身上一再上演。孤悬海中的岛屿，三十年与自然为伴，刘清伟的守岛生涯里，付出了常人难以想象的代价，也获得了常人不可能获得的奇遇。在向动物和自然学习的过程中，刘清伟默默更续着古代先人尝百草、问百药的生活方式，从自然母体寻求滋养与保护，这种人生奇遇。是普通人难以想象的横亘千年的大山，就是大地的一本书。它或者润泽万物，或者气势磅礴。无论我们如何去读它，天地之间，如笑如眠的山情水意，犹如人间仙境。内敛天地灵气的贡嘎群山，其沉淀的宏伟壮丽，更像深不可测的世外秘境。拉卓，是康定县贡嘎山乡玉龙溪村人，他的家就在贡嘎群山的山路。儿子降泽，正在山外的家根坝乡上小学。由于学校离家有六十多公里，每次借放假的机会，他都会到牧场，拽着妈妈，让她挤出时间陪自己玩耍。在大山。
山里，无忧无虑、活泼可爱的江泽，沉浸在幸福的童年时光里，像花儿一样，洋溢着天真和快乐。孩子如一棵未经修剪的树苗。一块有待雕琢的璞玉，拉卓，这位质朴单纯的妈妈，和天下母亲一样，期待儿子积极上进，茁壮成长。剑指苍穹的贡嘎群山，和众多雪域的山川巨脉一样，端坐云霄，颇有王者风范。它是地质年代的造山运动，留给人类的地理传奇。纵横之间，冰雪与海子，森林与峡谷，交融之美，令世人绝口信叹。嗯、这一天，拉卓本来想让儿子跟着自己。去爬贡嘎旁边的山坡。由于天气不太好，他们只在对面山岗上活动。他的想法很简单，想让儿子认识一下山里的花花草草。他知道，大自然也是孩子长见识的一面窗口。贡嘎山系拥有完整的山地自然生态系统，错综复杂的气候带谱，滋润着山岭和沟壑，使这片大山成了生物多样性的绝美之地。嗯，阿妈，我们屋里这这把那个房子没脏啊？啊，哦。拉卓找到的这种药材，是一味传统的野生本草，名为木香。木香为菊科植物木香的干燥根。木香又名青木香、广木香、蜜香、无木香和楠木香，因地域不同，木香的生长环境有所差异。阿毛，春天的给你，你拿这个，你要摘多？给我，给你哦，你得干啥？儿子帮拉卓采挖了一点木香，虽然数量不多，但他已经很开心了。他知道，孩子毕竟还小，认识自然，了解一草一木，非一日之功。首先要培养他与自然打交道的兴趣。
天地之大，天地之美，人们无法用语言表达。风霜复杂的大自然，它的博大精深，它的生机和气韵，令人窒息而心叹不已。巴登是拉卓的父亲，他正忙碌着整理入冬需要的柴火。家里的牧场临时居所有两处，四周的大山，可以说他非常熟悉。年复一年，因为放牧，他习惯了爬山越岭的生活；因为爬山，他也积累了不少采药经验。九月初。大山的雨季还没有结束，风像一种铺天盖地的音乐，在山间飘卷。一阵云雨之后，虚幻的彩虹在山间幽谷凌空而起，惊人肝胆，追人灵魂。而此时，山间的奇花异草，顺着雨季的末梢，绽放最后一层迷人的身姿。雨后的山岗，天气有点寒凉。巴登一家依然在山间奔走。对山里人来说，爬山是生活中必不可少的。而想得到野生本草植物，付出辛劳也是必然。翻过一座山，还有另一座山。隐藏在自然深处的本草，有时候就是这样考验采药人的耐心。木香主要分布于四川、云南、西藏等地，多生长在海拔两千九百至四千二百米的高山草地和灌丛中。南朝陶弘景在《本草经集注》中说：“青木香，大秦国人以疗毒肿、消恶气有验。”由此可见，木香这种本草，早在千年以前，人们就开始关注与使用。由于木香的品种不是单一的，巴登挖的这种木香，从地域和植物的形态上看，属于川木香的一种。川木香一般分为厚叶川木香、磨圆川木香、菜木香等。
香含挥发油和土木香内酯，味辛苦，性温，有健胃消食、行气消胀、行气止痛之功效。《本草纲目》记载说：“和胃气，泻肺气，行肝气，凡气郁而不疏者，宜用之。”藏药经典名著《经珠本草》记载说，木香功能主治清培根热、烦热、破脾流、化瘀止痛、胸闷气短、气血量不和所致的胃腹胀痛。哎呀，我那还得调好家伙，喝一把好家伙，哎呀，哎呀，来多怪烫。回到家后，拉卓和儿子降泽开始收拾两天采回来的成果。木香是一味好药，在临床上作为配伍药来使用，只有在专业医生的指导下。才能实现其药用价值。浩瀚自然，拥有植物千万种群，而与人类健康息息相关的万千本草，尤为珍贵。从古至今，民间采药人的足迹。就是最好的见证。他们翻山越岭，寻找奇花瑶草，续写本草传奇。正因为他们的执着和付出，博大精深的本草文化，才得以融入到人们的生活中，根脉相连。代代相传寻找射手，翻山越岭，不怕千难万苦，寻找东方神秘的本草。秘制神草的宗旨就是追踪极致秘制，寻找也是本草。